வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல நம்ம பைனரி சர்ச்சோட வாக் த்ரூ அப்புறம் கோட் எக்ஸ்பிளேஷன் பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு பைனரி சர்ச்சோட லாஜிக் அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க பேசிக் ஐடியா தெரியணும்னா இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பாருங்க இங்க நம்ம பைத்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு பைத்தான் தெரியாது வேற லாங்குவேஜஸ் தான் தெரியும் அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல நீங்க வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணி பாருங்க ஏன்னா நமக்கு பைனரி சர்ச்சோட லாஜிக் தெரியும் ஆனா அது எப்படி கோடா கன்வெர்ட் பண்றது அப்படின்னு தெரியாது சோ இந்த வீடியோ முழுசா பாத்தீங்கன்னா நான் கேரண்டியா சொல்லுவேன் நீங்க எந்த லாங்குவேஜ்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்களோ அந்த லாங்குவேஜ்ல உங்களால பைனரி சர்ச் கண்டிப்பா கோட் பண்ண முடியும் பைத்தான்ல ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இல்லாத ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதாவது இந்த லைன் தான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆனா இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் கரெக்டா ஆனா இந்த லைன் தான் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இல்லாம இருக்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த லைன்ல இருந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் சி ஜாவா இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ்ல அரே எப்படியோ அதுக்கு சிமிலரா பைத்தான்ல லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு அது அரே அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க அந்த அரேவை இங்க நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து எக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்கு ஸோ அந்த வேரியபிளோட இண்டெக்ஸ் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போறோம் எக்ஸிக்வல் டு செவன் இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த அரையில செவனோட இண்டெக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அடுத்து பைனரி சர்ச் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த அரேவையும் இந்த வேரியபிள் எக்ஸையும் பேராமீடர்ஸா பாஸ் பண்றோம் இப்போ இந்த பைனரி சர்ச்ங்கிற ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷனுக்கு போயிடலாம் நம்மளுக்கு மூணு இம்பார்ட்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் வேணும் ஒன்னு எல் அரையோட ஸ்டார்டிங் அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு ஸோ அதை ஜீரோ அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் அடுத்து ஆர் அரையோட லாஸ்ட் அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு ஸோ அரை இண்டெக்ஸ் ஆர்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ அப்படிங்கிறனால லென் ஆஃப் ஏஆர்ஆர் மைனஸ் ஒன்னு வச்சிருக்கோம் ஸோ இதோட லென்த் வந்து நைன் நைன் மைனஸ் ஒன் எயிட் ஆரோட வேல்யூ இப்போ எயிட்டா இருக்கு அதாவது லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் அடுத்து மிட்னு ஒரு வேரியபிள் அது வந்து அரையோட மிடில் அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்காக இப்போதைக்கு அந்த ஜீரோ அப்படின்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் அடுத்து ஒரு வயல் லோ வயல் எல் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் எல் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் இந்த லைன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எல் ஆர தாண்டிருச்சுனா நாம சர்ச் பண்ற வேல்யூ அந்த அரையிலேயே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ உங்களுக்கு இது புரியாம இருக்கும் பட் போக போக கண்டிப்பா புரிஞ்சிடும் இப்பதான் நம்ம மிட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்றோம் மிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பிளஸ் ஆர் பை டூ இந்த இடத்துல ஏன் நான் ரெண்டு டிவிஷன் பார் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா பைத்தான்ல இன்டீஜியர் டிவிஷனுக்கு ரெண்டு டிவிஷன் பார்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வேல்யூ ஃப்ளோட்ல வேணும்னா ஒரு டிவிஷன் பார் யூஸ் பண்ணா போதும் ஸோ அடுத்து வேல்யூ ஆஃப் த மிட் தான் நம்ம சர்ச் பண்ற வேல்யூவா செக் பண்ணும் அதாவது ஏஆர்ஆர் ஆஃப் மிட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு செக் பண்றோம் இப்ப மிட் வந்து ஃபோர்த் இண்டெக்ஸ் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அதோட வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் தான் நம்ம சர்ச் பண்ற வேல்யூவா இல்ல ஸோ இந்த கனெக்ஷன் ட்ரூ ஆகாது ஸோ லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம பைனரி சர்ச்சோட லாஜிக் பார்த்தோம்ல அதுபடி நம்ம சர்ச் பண்ற வேல்யூ மிட்டல்மெண்ட விட பெரிய நம்பரா சின்ன நம்பரான்னு பாக்கணும் கரெக்டா சோ இந்த எல்லிஃப் கண்டிஷன் எக்ஸ் பெரிய நம்பரா செக் பண்ணுது இந்த எல்லிஃப் கண்டிஷன் எக்ஸ் சின்ன நம்பரா அப்படின்னு செக் பண்ணுது சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சர்ச் பண்ற வேல்யூ செவன் ஆனா மிட்டோட வேல்யூ ஃபைவ் சோ எக்ஸ் வந்து மிட் வேல்யூட பெரிய நம்பர் சோ கண்டிப்பா நம்ம சர்ச் பண்ற வேல்யூ மிட்டோட ரைட் சைட்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்பனா இந்த எல்லிஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் சோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் பிளஸ் ஒன் சோ எல்ல மிட்டோட அடுத்த பொசிஷனுக்கு வச்சிருக்கோம் சோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் பிளஸ் ஒன் எல் ஃபைவ் இப்ப எல் வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏன் எல்ல மூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சர்ச்சிங் எல்லுக்கும் ஆறுக்கும் இடையில மட்டும் பண்ணா போதும் ஃபர்ஸ்ட் எல் ஜீரோ இண்டெக்ஸ்லயும் ஆர் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அப்போ ஹோல் அரைவ சர்ச் பண்ணோம் இப்போ எல் இங்க பிப்த் இண்டெக்ஸ் மூவ் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம சர்ச்சிங் பிப்த் இண்டெக்ஸ்லயும் எயித் இண்டெக்ஸ்க்கும் நடுவுல மட்டும் பண்ணா போதும் சோ அடுத்து மறுபடியும் நம்ம மிட்டே கேல்குலேட் பண்றோம் சோ ஃபைவ் பிளஸ் எயிட் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் பை டூ சிக்ஸ் இன்டீஜியர் டிவிஷன் பண்ணிருக்கனால இந்த இடத்துல ஃப்ளோட்ல வேல்யூ வராது சோ சிக்ஸ் ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு சோ மறுபடியும் வேல்யூ ஆஃப் த மிட் தான் நம்ம சர்ச் பண்ற வேல்யூவான் செக் பண்றோம்
R mid-order or position ku munnadi irukkom last case la x perisa irundhuchu appo l la move pannom ipo x chinna number a irukku so r a move pannrom so r is equal to mid minus 1 so mid value 6 6 minus 1 5 so r oda value ipo 5 ஸோ இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்ச் பண்ணுற வேல்யூ எல்லுக்கும் ஆறுக்கும் நடுவில் தான் இருக்கு ஓகே மறுபடியும் மிட் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ மிட்டோட வேல்யூ ஃபைவ்னு வரும் ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் ஏன்னா மிட் வந்து ஃபிஃப்த் இண்டெக்ஸ் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அதில் செவன் இருக்கு நம்ம சர்ச் பண்ணுற வேல்யூவும் செவன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் அப்போ வில் ரிட்டர்ன் மிட் அதாவது இந்த வேல்யூ செவன் ஃபிஃப்த் இண்டெக்ஸ் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபைவ் ரிட்டர்ன் பண்ணும் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ ஆன்சருங்கிற வேரியபிளில் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் கண்டிப்பாக ட்ரூ ஆகிடும் ஸோ பிரிண்ட் எலமெண்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் அட் இண்டெக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு இந்த ப்ரோக்ராம் பிரிண்ட் பண்ணும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல செவனுக்கு பதில் எயிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகாது கரெக்டா ஏன்னா ஏஆர்ஆர் ஆஃப் மிட் வந்து இப்போ எயிட் நம்ம சர்ச் பண்ணுற வேல்யூ செவன் ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவல் கிடையாது ஸோ இந்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சர்ச் பண்ணுற வேல்யூ மிட்டை விட சின்னதாக இருக்கா பெருசாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஸோ மிட்டோட வேல்யூ எயிட் சர்ச் பண்ணுற வேல்யூ செவன் ஸோ அது வந்து சின்னதாக இருக்கு அப்போனா இந்த லிஃப் கண்டிஷன் தானே ட்ரூ ஆகும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆரை மிட்டோட ஒரு பொசிஷனுக்கு முன்னாடி இருப்போம் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் மைனஸ் ஒன் இப்போது ஆரோட வேல்யூ ஃபோராக மாறிடும் அதாவது ஆர் ஃபோர்த் இண்டெக்ஸாக பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல் வந்து ஆரை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு இப்போ நம்மளால் சொல்ல முடியாது நம்ம சர்ச் பண்ணுற வேல்யூ எல்லுக்கும் ஆறுக்கும் இடையில தான் இருக்கு அப்படின்னு ஸோ எல் வந்து ஆற கிராஸ் பண்ணனால இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிரும் ஸோ அப்போனா இந்த ஒயில் லூப்பு விட்டு டெர்மினேட் ஆயிரும் அந்த சுச்சுவேஷன் தான் நம்ம மைனஸ் ஒன் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம் அப்போ இந்த ஆன்சர் வேரியபிள் மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ இந்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகாது அப்போ எல் ஸ்பாட் ரன் ஆகும் அப்போ எலமெண்ட் இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் இன் ஆரே அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா சர்ச் பண்ற செவன் இந்த அறையிலே இல்லை அப்போ மைனஸ் ஒன் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு பைனரி சர்ச்சோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா பிக் ஆஃப் லாகின் இதுக்கு ஏன் பிக் ஆஃப் லாகின் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்புறம் இன்னும் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்க கோடிங் கம்யூனிட்டி கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலோ இல்லை எங்க வீடியோஸ்க்கு லைக் பண்ணாலோ இன்னும் நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நன்றி